اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ایک سوال آیا ہے اور کافی پہلے بھی کچھ سوالات زمین میں آئے تھے لیکن میں اس کے جواب نہیں ریکارڈ کر سکا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بارے میں علماء کی کیا رائے ہے تو اس کے اندر چار مختلف رائے موجود ہیں اور اس کو امام سیوتی نے بھی ایک کتاب میں جمع کیا ہے تو وہ چار رائے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور ان کی تفصیلات پھر انشاءاللہ و تعالیٰ پھر کسی درس میں میں پیش کروں گا لیکن مختصراً یہ چار رائے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے کہ وہ چار مکتبہ فکر کیا ہیں اور ان کی کیا رائے ہیں ایک گروہ پہلا راستہ کہ انہیں دین کی دعوت نہیں پہنچی لہٰذا وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوں گے بلکہ نجات پا جائیں گے یہ رائے امام سبکی کی ہے امام غزالی کی ہے شارح مسلم امام ابئی کی ہے اسی طرح امام شرف الدین مناوی وغیرہ نے اسی راہ کو اختیار کیا ہے کہ انہیں دین کی دعوت نہیں پہنچی لہذا وہ عذاب میں مبتلا ہی نہیں ہوں گے دوسرا راستہ یہ اہل فطرت میں سے ہیں روز قیامت ان کا امتحان ہوگا یعنی اہل فطرت وہ لوگ ہیں جن تک دین تو پہنچا نہیں کوئی پیغام بھی نہیں پہنچا تو ان لوگوں کا امتحان جو ہے وہ قیامت کے دن ہوگا اللہ تعالیٰ ان کے سامنے دین بھی رکھیں گے اور لادینیت بھی رکھیں گے دیکھیں گے یہ کس کو قبول کرتے ہیں تو ایک راستہ یہ ہے بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ اہل فطرت میں سے ہیں اور روز قیامت ان کا امتحان ہوگا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت و برکت سے اس امتحان میں کامیابی حاصل کریں گے حافظ ابن حجر اسقلانی وغیرہ کا یہی موقف ہے تیسرا راستہ وہ زندہ ہو کر حضور پر ایمان لائے اس میں کچھ روایتیں بھی ہیں اگین تفصیلات میں انشاءاللہ پھر کسی درس میں پیش کروں گا کہ وہ زندہ ہو کر حضور پر ایمان لائے امام ابن شاہین امام ابو بکر خطیب بغدادی جس کو جن کو خطیب بغدادی بھی کہتے ہیں امام ابن عساکر امام سہیلی امام محب محب, محب الدین قبری امام ناصر الدین دمشقی اچھا اسی طرح حافظ ابن سید الناس سید الناس جو ہے ابن سید الناس ان کے کافی حوالے میں نے پہلے بھی دیے ہیں اسی طرح حافظ شمس الدین دمشقی حافظ ابن حجر مکی شاہ عبد الحق محدث دہلوی امام سید احمد حموی امام قرطبی اور کئی نام ہیں جن کا یہی موقف ہے کہ یہ زندہ ہو کر حضور پر ایمان لائے اچھا ایک چوتھا موقف بھی ہے اور یہ آخری موقف ہے اس کو بھی بیان کر دیتا ہوں امام فخر الدین رازی علامہ محقق سنوسی شارح شفا علامہ ترمسانی امام ابن حجر مکی ان کا یہی موقف ہے علامہ ذرقانی نے بھی اسی کی تائید کی ہے کہ وہ دین حنیف پر تھے یعنی یہ دین ابراہیمی پر تھے اور وہ اسی دین پر قائم تھے جو اس زمانے میں دین حق تھا تو یہ چار موقف ہیں انشاءاللہ تعالی پھر ہر موقف کی دلیل جو ہے یا دلائل جو ہیں کیونکہ بہت طویل ہے اس لیے میں اس کو ذرا اختصاراً بیان کر رہا ہوں کیونکہ کافی لوگ یہ سوال کر رہے ہیں تاکہ جواب مل جائے پھر انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل کسی درس میں دیکھیں گے وہ معلین اللہ البلاغ